हेलो स्टूडेंट्स न्यूक्लियर फिजिक्स एने आग बधाई न्यूक्लियस चेप्टर अंतिम चरण तरफ आप पहुँची गया है न्यूक्लियर संलयन एक टॉपिक बाकी है गई काल सुधी आप डिटेलपूर्वक चर्चा न्यूक्लियर विखंडन न्यूक्लियर श्रृंखला प्रक्रिया और न्यूक्लियर रिएक्टर थी एकाद बे पॉइंट एना याद कर आज आप अगत्यना बे दाखला चर्चा करने बे दाखला गणवा जरूरी सूत्रों तक हूँ समझाईश तो आप शुरुआत करता पेला याद कर लीए कि दर विखंडन दीठ यूरेनियम दर विखंडन दीठ के ऊर्जा छूटी पड़ती थी बस्सो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ए न्यूक्लियर भौतिक विज्ञान में वपरात तो एकम है जेने जूल में आप करव पड़े जो एसआई पद्धति में काम करव हो तो तो आ एक पहली रिक्वायरमेंट तक याद होइए विद्यार्थी मित्रों नंबर बे आपने ख्याल है कि अलग अलग जो यूरेनियम सीवाय कोई बीजो रेडियो एक्टिव तत्व हो गई काल आप प्लूटोनियम जो तो एक सौ एशी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी तो ये तमने वेल्यू आप हे त्यारबाद आप धोरण अगियार बेज अमुक एक सूत्रों रिवाइज करेला गई काल एक दाखला में कि एन अपोन एन ए बराबर एम अपोन एम नॉट ज्या एम नॉट ए मोलर दड़ है तो दरक दाखला में आ बेजिक सूत्र है ऊर्जा पर आपने दड़ पूछ से का तो संख्या पूछ से तो आप इजीली लाई शकी बीजू एक सूत्र याद कर दिए पावर तो पावर बराबर ऊर्जा भाग्य समय तो पावर पर ऊर्जा मड़ी जाए समय आपने आपेलो हो एक वर्ष के एक सैकेंड डेट तो आ बदी ज बेजिक जो चर्चा है एने आधार आप न्यूक्लियर विखंडन आधारित बे दाखला गणीशू रिएक्टर बेस है खूब सहला है जो तमने बेजिक्स बेजिक्स हूँ चलाव सूत्रों आवड़े तो खूब सहली रीते तुम तैयार कर सकसो तो आओ आप शुरुआत करिए सूत्रों की गई का चर्चा करेली के एक एटम हो एक परमाणु तो के ऊर्जा छूटी पड़े यूरेनियम मे बसो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ कोई वार दाखला में आपे कोई वार आपता नहीं याद रखा तो विद्यार्थी मित्रों एन परमाणु लीए यूरेनियम एन एटम हो तो के एन गुणिया बस्सो आए मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्या एन शू है आप ज्या कैपिटल एन शू है एम इंटू एन ए अपॉन ए याद करो आ कि रीते लख्य एन भाग्य एन ए बराबर एम अपॉन एम नॉट जै एम नॉट की जगह आप परमाणु भार ने कहूँ लीए थे कैपिटल ए तो आप सूत्र धोरण अगियार पर लख्यू है मूल मे लख्य है याद करिए कि बसो पात्र ग्राम हो यूरेनियम तो के परमाणु एक मूल एवं आप विचारी आप परमाणु की संख्या ने एम इंटू एने अपॉन ए वे रजू कर तो आटला सूत्रों तमने मगज में याद होइए हमें आप स्वाध्याय अठार दाखला चर्चा करिए तो अठार दाखला रकम विद्यार्थी मित्रों आ मुजब से एक एक हज़ार मेगावॉट विखंडन रिएक्टर एना बढ़तों अर्धो भाग पांच वर्ष में वपरे अर्धो भाग पांच वर्ष में वपरे से त्या तब अंडरलाइन कर सको एट कुल जत्था अर्धो भाग ये पांच वर्ष में वपरे तो के पॉवर आप एक हज़ार मेगावॉट चलो एने कन्वर्ट करिए हूँ एक दाखला में कन्वर्जन बता दू चु तक डिटेलपूर्वक बीजा दाखला में अमुक एक कन्वर्जन आप लखेला है तो शुरुआत करिए एकदम सीम्पल वे थी कि पावर आप एक हज़ार मेगावॉट आ त्र घात थी मेगा एट दस की छ तो के दस की त्र गुणिया दस की छ तो के दस की नौ आ त्र छ नौ जूल पर सैकेंड जूल पर सैकेंड अथवा एक वोट बराबर हम आपने एवं आप बढ़तों अर्धो भाग पांच वर्ष मे वपरे से प्रारंभ में एक एटल यूरेनियम बाणु बसो पात धरावत हे एवं धारवा कीधु कि रिएक्टर एशी टका समय मे कार्यान्वित रहे अर्थ एवं थो कि पावर वपराश ना समय के विद्यार्थी मित्रों ते अंडरलाइन कर सको एशी टका सुधीज रिएक्टर कार्यान्वित रहे काम करे बाकी वीस टका करत नहीं तो आपने जो पावर वपराय से समय के एक्चुअली में पांच वर्ष एशी टका पांच वर्ष एशी टका शुरुआत करिए पांच एज इट इज एशी टका ने नॉर्मल में फेरवीए एशी भाग्या सौ एक एक जीरो कट थो आठ पंचा चालीस भाग्या दस एट चार वर्ष आप लखी सकी चार वर्ष हम एक वर्ष विद्यार्थी मित्रों सैकेंड के शाटे सैकेंड में फेरवान पावर ए एसआई एकम से वर्ष ए एसआई एकम नहीं तो चार वर्ष आयो पांच में एशी टका चार वर्ष आए एक वर्ष एट लख विद्यार्थी मित्रों त्रो ने पांसठ दिवस 
एक दिवस इतने चौबीस कलाक अने एक से एक कलाक इतने छत्तीस सौ सेकेंड तो आप बता रहे हो गुणाकार तमें कर सो तो पावर वापराशनों समय एक पॉइंट छब्बीस चौल मुनिया दस नी आठ गात सेकेंड मर से तो आपने बे वैल्यू आप ली चे खाली अने आपने कन्वर्ट करी चे अजी कोई पर सूत्रन उपयोग करियो ना ची पावर आपने लो दस नी नौ गात जूल पर सेकेंड टाइम आपने लाई दी जो आपने पूछो प्रारंभ में बाणु यूरेनियम बसु कारण के आपने एक विगत आपी छे के शुरुआत नो अर्धो भाग वापरे छे એટલે આને m' કહીએ તો m' આપણે શોધવાનું છે તો કેવી રીતે શોધીશું તો જુઓ તમે આ સૂત્રમાં આ એ જે m છે એ આપણને મળશે તો એના પરથી m' મળી જશે આ m શોધવા માટે આપણે શું લાવવું પડશે n શું લાવવું પડશે n n શોધવા માટે આપણે શું કરીશું ઊર્જાને પકડીશું તો આ જ રીતે તમે આ ટાઈપના દાખલા ગણી શકો ચલો શરૂઆત કરીએ पावर એટલે શું ઊર્જા ભાગ્યા સમય તો ઊર્જા થશે પાવર ગુણ્યા સમય એકદમ બેઝિક ફોર્મ્યુલા અને એટલા માટે જો પાવર નો એકમ સેમા છે આપણે હમણાં લાય જૂલ પર સેકન્ડ આ સમજણ માટે ટાઈમ સેમા છે સેકન્ડ તો ઊર્જા સેમા એ લી ડાયરેક્ટલી જૂલ તો આવો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઊર્જા ને જૂલ માં ફેરવી તો e બરાબર pt પર થી e ની કિંમત કેટલી છે e એટલે ઊર્જા ઊર્જા એટલે શું થયું જો n એટમ માટે કેટલી છે n 200 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ તો મૂકી દીધી n 200 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ હમણાં mv ને આપણે ફેરવીએ છે બરાબર p t as it is ચલો n ની કિંમત શું મૂકી આપણે આ n એટલે m n ને અપોની ગુણ્યા 200 હવે મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એટલે કેટલા 10 ની 6 1 મિલિયન એટલે 10 ની 6 1 kV એટલે કેટલા જૂલ 1.6 10 માઈનસ 19 ઘાત જૂલ बराबर पावर गुणिया समय पावर अने समय जे अगाव आपने आपेला जे माती मुखे तो दस नी नव गात पावर अने समय छे आपलो 1.26 गुणिया दस नी आठ गात गुणिया दस नी आठ गात तो अवे धमे जो ही शक हो कि आपने इजीली एम ने सुत्रानों करता बना भी शक है कौन है एम ने एम ने सूत्रनों करता बना भी तो सुध से विद्यार्थी मित्र आप बनने गुणा कर चें इलेना जोड़े कौन गुणा से कैपिटल ए तो सुला कि एक पॉइंट छब्बीस चौ गुणिया दस नी आठ गार गुणिया दस नी नौ गार गुणिया अब यार की जो कैपिटल ए ले परमाणु दरा अने यूरेनियम बानो बसो पांत्रीस मार्टे आप लोग छे तो बसो पांत्रीस मार्टे तो एक ग्राम ना केजी के लाख दस नी माइनस सौ अन्य वो अंडरलाइन इतने करूँ तो ध्यान रखिए भाग्या आ एक पॉइंट बीजू ना त्रि जत्रों नो गुना का भाग्या सु आउसे एनी इनटू आ वैल्यू चलो तो एनी इतने छः पॉइंट जीरो त्रिविस गुनिया दस नी त्रिविस का गुनिया बस्सो गुनिया दस नी छः गुनिया एक पॉइंट तो विद्यार्थी मित्रों अंशनों गुणाकार अनेक छेदनों गुणाकार कर सो तो सेपरेटली आप एक टर्म मर्स हैं अंशनों गुणाकार करवाती आप अपने मर्स हैं बसु छन्नु पॉइंट चार सौ गंत्री सुनिए दस नी चौथ गर अनेक छेदनों गुणाकार करवाती आप अपने मर्स हैं उग्रिसो सत्यावीस पॉइंट छत्रीस गुनिया � तो पच्चीस दर्नो एकम सुआ उसे किलोग्राम अब ये नो भागा का रिलेशन है मित्रों त्यारे पंद्रह सौ ने आठ त्रिस किलोग्राम जवाब आओ से हवे चौपड़ी मां लिटल भी जुदो आप ही होते हैं ना कारण तम ने कहीं दो चौपड़ी मां एनी नी वैल्यू लकी ने आप ही ना थी इले जो तमे एनी नी वैल्यू छोपॉइंट छो उन्हें दस नी त्रिविज का तो आपन ने जवाब के लो मर्से पंद्रह सौ आठ त्रिस के जी आम चले हो गए शकाई के बढ़तर नो और दो भाग वापराई से मार्टी शुरुआत में यूरेनियम नो दर्ज के लो ऐसे आतो और दो भाग था तो शुरुआत में दर्ज के लो ऐसे गुनिया बे जे लो इले पंद्रह सौ आठ त्रिस गुनिया बे � एकत्रित मोड आकलो स्वाध्याय हो ये वो क्या चीज़ है कि बेजर विश 2020 सुधीमा भारत नू लक्ष्य कितना मेगावाट उत्पन्न करवानु चाहे तो विद्युत पावर उत्पन्न करवानु भारत नू लक्ष्य कितनु चाहे पावर पी बराबर बेला मेगावाट अब दस नी कितनी गात दस से पांच अने मेगा इतने छो छो ने पांच कितनी थे विद्यार्थी � 
બે લાખ મેગાવોટ પાવર ઉત્પન્ન કરવાનું છે એમાંથી દસ ટકા ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટમાંથી મેળવવાનું છે દસ ટકા ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટમાંથી મેળવવાનું છે તો ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટમાંથી મળતો પાવર કેટલો છે આપેલા પાવરના દસ ટકા એટલે આ વેલ્યુના દસ ટકા એટલે બે ગુણ્યા દસની અગિયાર ઘાત ના દસ ટકા એટલે ગુણ્યા દસ ભાગ્યા સો આ દસની બે ઘાત થઈ અને આ દસની બાળ થઈ એટલે કેટલી આવશે દસની દસ ઘાત જૂલ પર સેકન્ડ જૂલ પર સેકન્ડ આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો રકમમાં એવું આપ્યું છે જેમ જેમ રકમ વાંચો એમ એમ કન્વર્ટ કરતા જવું પડશે તો આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો રકમ એવું કહે છે કે આ આપેલ સરેરાશપણે રિએક્ટરમાં ઉત્પન્ન થયેલી ઉષ્મા ઉર્જાના વપરાશની કાર્યક્ષમતા એટલે કે વિદ્યુત ઉર્જામાં થતું રૂપાંતર પચીસ ટકા છે એટલે કાર્યક્ષમતા આપી છે કે ઉષ્મા ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કેટલા ટકા થાય છે પચીસ ટકા તો વીસ વીસ સુધીમાં દેશને કેટલા ગ્રામ યુરેનિયમની જરૂર પડે સાથે સાથે દર વિખંડન દીઠ ઉષ્મા ઉર્જા દર વિખંડન દીઠ ઉર્જાનું મૂલ્ય આપ્યું છે બસો મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જે અગાઉના દાખલામાં કદાચ નહોતું તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આટલો ડેટા આપ્યો છે તો આ ડેટા આપ્યો છે એના પરથી આપણે આ બે પોઈન્ટ પર ક્લિયર થઈ ગયા પાવર શોધી નાખ્યો કેટલો મળે છે અને હજી એક ડેટા આપ્યો છે જેનો ઉપયોગ આપણે આગળ કરીશું તો આગળ વિચારીએ કે દળ શોધવું જ આપણે શું શોધવું છે દળ તો વિચારીએ કે દર વર્ષના આ દર વર્ષના એ તમે રકમમાં ઇંગ્લિશ મીડિયમની ટેક્સ્ટબુકમાં લખેલું છે એટલે તમે જ્યારે છેલ્લે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે ત્યાં આટલું એડ કરી શકો દર વર્ષે તો દર વર્ષે ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ માટે જરૂરી ઉર્જા કેટલી તો પાવરનું સૂત્ર ખબર છે ઉર્જા ભાગ્યા સમય તો ઉર્જા થશે પાવર ગુણ્યા સમય તો દર વર્ષે ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ માટે જરૂરી ઉર્જા કેટલી થઈ પાવર ગુણ્યા સમય સારું ઉર્જાને હું ઈ કહું એનર્જીનું પાવર કેટલો લાયા હતા આપણે બે ગુણ્યા દસની અગિયાર ઘાત બે ગુણ્યા દસની અગિયાર ઘાત અહીં અગિયાર આવશે ઇન્ટુ ત્રણસો પાસઠ ગુણ્યા ચોવીસ ગુણ્યા છત્રીસો કારણ કે સમય કેટલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો સમય કેટલો છે દસ દસ એઝ ઇટ ઇઝ સમય કેટલો છે આ વોટ એટલે જોલ પર સેકન્ડ એક વર્ષને એક વર્ષને આપણે શેમાં ફેરવીએ છીએ ટી શેમાં છે વર્ષમાં ના સમજાય તો લખી રાખજો શબ્દોમાં આપણે મેન્શન કર્યું છે જો ટી વર્ષમાં હોય તો પાવરની કિંમત મૂકી આપણે બે ગુણ્યા દસની દસ ઘાત જૂલ પર સેકન્ડ ઇન્ટુ સેકન્ડ સેકન્ડમાં ફેરવ્યું ત્રણસો પાસઠ ગુણ્યા ચોવીસ ગુણ્યા છત્રીસો તો ઉર્જા મને મળી છ પોઈન્ટ ત્રણસો આઠ ગુણ્યા દસની સત્તર ઘાત જૂલ એટલે શું કહે છે કે દર વર્ષના ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ માટે જરૂરી ઉર્જાનો જથ્થો આટલો છે બરાબર પાવર પરથી સિમ્પલી આપણે શું લાયા દર વર્ષ દીઠ મળતી ઉર્જા તો બેઝિક છે ધોરણ અગિયારનું હવે આગળ જોઈએ આ વિગત આપેલી છે યુરેનિયમના દર વિખંડન દીઠ મળતી ઉર્જા કેટલી છે બસો મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ તો સાંભળ જો બહુ ધ્યાનથી આ બસો એ બસો ડાયરેક્ટ યુટિલાઇઝ નથી કરવાની કારણ કે આપણને આગળના ડેટામાં કહ્યું છે કે એ ડેટામાં શું આપ્યું છે કે દર વિખંડન દીઠ મળતી ઉષ્મા ઉર્જાનું રૂપાંતર શેમાં થાય છે વિદ્યુત ઉર્જામાં ઉષ્મા ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કેટલા ટકા થાય છે તો આપેલી ઉર્જાના પચીસ ટકા એટલે પૂરેપૂરી બસો મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ વિદ્યુતમાં કન્વર્ટ થતી નથી બસો મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટના પચીસ ટકા થાય છે તો ચલો બસો એઝ ઇટ ઇઝ પચીસ ટકા એટલે ગુણ્યા પચીસ ભાગ્યા સો તો આ સાદુ રૂપ પચાસ આવશે અને એકમ છે મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ પણ એસઆઈ એકમ જુલ છે તો એને જૂલમાં ફેરવીએ મિલિયન એટલે દસની છો ઈ બી એટલે આટલા જૂલ તો એનો સાદુ રૂપ આપતા આપણને આઠ ગુણ્યા દસની માઇનસ બાર ઘાત જૂલ મળશે તો ઉષ્મ ઉર્જાનું આટલી જૂલ ઉર્જામાં વિદ્યુતમાં રૂપાંતર થશે બરાબર હવે આપણા મેઇન સૂત્ર પર આવીએ કે એક એટમ હોય બસો થતું હતું પણ અહીંયા એક એટમ દીઠ કેટલું આ થયું એકચ્યુઅલી બસો જ થાય પણ વાપરીએ છીએ કેટલું વિદ્યુત ઉર્જામાં કેટલું કન્વર્ટ થાય છે પચીસ ટકા તો એક એટમ દીઠ કેટલું થયું પચાસ મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ તો એન દીઠ કેટલું થાય એન ગુણ્યા પચાસ તો આ આપણી ઉર્જા આપશે ઉર્જા આપણે સમીકરણ એકમાં ઓલરેડી લાવી દીધી છે કે દર વર્ષના ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ માટે જરૂરી ઉર્જા કેટલી છે આટલા જૂલ તો જોજો ધ્યાનથી આ સૂત્ર આપણે અગાઉ જે સમજ્યા કોન્સેપ્ટ બોર્ડ પર એનું એક સૂત્ર મૂક્યું છે અહીંયા જે ઉર્જા તમને જે ટકામાં આપેલી છે એ કન્વર્ટ કરીને આપણે મૂકી સારું પચાસ મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એટલે કેટલા જૂલ તો આઠ ગુણ્યા દસથી માઇનસ બાર ઘાત જૂલ એન એટલે કેટલા એમ ઇન્ટુ એને અપોની બરાબર અને ઈ યથાવત તો એક પરથી ઈની કિંમત મૂકતા ઈની કિંમત મૂકતા ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો એમને સૂત્રનો કરતા બનાવો ઈ ઇન્ટુ એ ભ
मुकवा माटे ई एले एक पड़ती मुके छो पॉइंट त्रांसो आठ गुणिया दस नी सत्तर गात गुणिया कैपिटल ए इले यूरेनियम माटे जे आपने आते लुच्चे यूरेनियम बाणु बसो पांत्रीस बसो ने पांत्रीस एने केजी मा पेरो वो एक ग्राम मा तीस माइनस त्रांस लगवा पड़े गुणिया एनी इले छो पॉइंट जीरो त्रिविज गुणिया दस नी त्रिविज गात अने आठ गुणिया दस नी माइनस बार एजिडिस अंशनो गुणाकार अने छिद्नो गुणाकार करी ने भागाकार ले शो विद्यार्थी मित्रों तो तुमने आंसर आमर से कि त्रिश पॉइंट छोटेर चौरानु आठ गुणे दस नी त्राण गार इतने आठ लाख किलोग्राम मर से विद्यार्थी मित्रों बहुत सरल दाखलो जे मैं कॉन्सेप्ट बोर्ड पर जे सूत्र लगते जे एने टारगेट कर सो तो तुमने समझ बे लाख मेगावॉट नो तो एने आपने बेसिक एसआई मां कन्वर्ट करियो पची एमआरटी मर्डो पावर पाचो दस टका जो तो न्यूक्लियर पावर प्लांट मां कितनो जाइए चे दस टका त्यार बाद आपने बेसिक ऊर्जा अने पावर पर थी ऊर्जा सोधी लाये दर वर्ष दी तो ऊर्जा पर थी आपने जब आपेलो मूल्य चे नो उपयोग करियो एनो उपयोग करी ने आपने जो बेसिक फॉर्मूला चाहिए ई बराबर एन इनटू ऊर्जा ए ऊर्जा तेरे पचास सती है जहाँ पर पचास लकी ने जो मांगे लो दौड़ा तो ए सोधी लाये ए लेके त्रिश पॉइंट छोटेर किलोग्राम यूरेनियम नो जत्थो जो इसे तो अभी इधर तो मैं एकत मेथड थी बदल दाखला गणित शक्षों हेलो स्टूडेंट्स प्रकरण त्रे न्यूक्लियस नहीं आगर चर्चा करता पहला बे व्याख्याओं ताजी करी दी है कारण के अत्यारना जी टॉपिक छे ये संपूर्ण पढ़े ये बे व्याख्या पर आधारित छे अने ये बन्ने क्वेश्चन माथी कोई एक क्वेश्चन पूछा वाला शक्यता घनी छे घनी वक्त कंपटीटिव एग्जाम में आबे बेस डायरेक्ट जे एनसीईआरटी ना स्टेटमेंट छे एमाती एमसीक्यू निकलता हुए छे इवन नीट लेवल नी अने जी लेवल नी एग्जाम मापन हुए छे तो खास आबे प्रोसेस से आबे जी प्रक्रिया हो छे अने तमे बाउज अंडरस्टैंडिंग पूर्वक काम कर जो अने अने जी डेटा याद रखवानो छे ये याद रख जो शुरुआत करिए एनी है आड़े आउटी मुश्किल हो अने घनी बदी चिक रिएक्टर सुधी नहीं बात तो आपने करी बराबर कि जब मां बारी तत्व भी हल्का मां विभाजित था ही बेनाना नाना मां अने ऊर्जा छुटी पड़े अने ये वक्त आपने कबर चे ऊर्जा छुटी क्यों पड़े चे कारण के बंदर ऊर्जा जिन्ही पद मां मरे चे रेडियोएक्टिव तो जेम तमे यूरेनियम थी हल्का तत्व तरफ जाओ हल्का यूरेनियम ना भी टुकड़ा था ही तो इनो परमाणु दरान घटे च परमाणु दरान घटे तो ये आयन नहीं नजीक जाए मतलब कि सीरता वधे च ऐसे कि ईबीएन नो मूल्य वधे च बंदर नोट जाएगी वधे च बराबर आवीज रीते आज ये आपने बीजी प्रक्रिया बनवानी चाहिए � हवे न्यूक्लियर सनलाइन प्रक्रिया अपन आपने एक ग्राफ में आपने विचार ली कि ईबीएन विरुद्ध इनो ग्राफ चे एमा बे हल्का तत्व बेगा दे ने हीलियम न्यूक्लियस बना हुए बे प्रोटॉन बेगा दे ने हीलियम न्यूक्लियस बना हुए तो ए प्रक्रिया के ही थई न्यूक्लियर सनलाइन किवरी चे थई चे सूचे नो लॉजिक तो न्यूक्लियर सनलाइन प्रक्रिया पर को बगत जनों भाग बजवे से न्यूक्लियर विखंडन बेस गणना बता रिएक्टर भारत में नहीं दुनिया में अवायबल चे परंतु न्यूक्लियर सनलाइन बेस इतना कोई पर कंट्री जाओ के विश्व ना गमेदे खुने जाओ त्या आना बेस कोई न्यूक्लियर रिएक्टर छे नहीं मतलब के आना बेस छे नहीं न्यूक्लियर विखंडन प्रक्रिया बेस गणना बता रिएक्टर छे दुनिया में परंतु सनलाइन बेस नहीं शामाटे इनो 
उत्तर आज थीयरी आप शुरू कर तो थीयरी में न्यूक्लियर सलायन प्रक्रिया को बे भाग में विभाजित करी है न्यूक्लियर सलायन ए प्रक्रिया समीकरण और ए प्रक्रिया माटे ताप न्यूक्लियर सनलायन को कहवाई एक आप प्रश्न है प्रश्न ना बीजो भाग है कि सूर्य में थती प्रोटोन प्रोटोन चक्रिय प्रक्रियाओं समझा बराबर बे प्रश्न ने खूब चीवटपूर्वक ध्यान जोजो कारण के जल्दी समझ नहीं पड़े जो ते बे ध्यान रहा तो व्याख्या समझिए पहला एज यूजल कीधी ए प्रमाण के बंधन ऊर्जा वे हल्का तत्वों एक बारे न्यूक्लियस में फेरवा तो जय हल्का न्यूक्लियस भेगा थी ने भारे न्यूक्लियस बनाए तरह कहीं ऊर्जा छूटी पड़े आ घटना ने शू कहवा न्यूक्लियर सनलायन कहवा शू कहवा न्यूक्लियर सनलायन कहवा तो वरी आग प्रश्न है कि ऊर्जा शाट मुक्त थी मैं प्रश्न रूपे लख्यू एन जवाब में हमें मैं तमने कीधु ई बी एन वर्सिस एना ग्राफ में अपन खबर है कि ड्यूटेरॉन जे है यनी बंधन ऊर्जा ओछी है हिलियम न्यूक्लियस मे बंधन ऊर्जा बंधन ऊर्जा नीपद में न्यूक्लियस मे बंधन ऊर्जा वती होवा कही सकिए ऊर्जा छूटी पड़े बराबर घना बदा लॉजिक है आ एक सीम्पल लॉजिक है बने में कॉमन बने प्रक्रियाओं में शाट ऊर्जा छूटी पड़े तो बने प्रक्रियाओं में जो नीपद में न्यूक्लियस मे ई बी एन वेल्यू के बराबर ए सीम्पल लॉजिक है तो यह अपन जवाब मड़ी गयो कि ऊर्जा प्रक्रिया में शाटे मुक्त है तेरे एन जवाब लखवा बराबर अँ शू लखवा जवाब ओके तो प्रक्रिया समीकरण जो है तारी टेक्स्टबुक में एनसीआर टी में तरह समीकरण आप एक लीधु बराबर तब त्र त्रन याद रखी शको शू आप प्रोटोन बे प्रोटोन भेगा थी बे प्रोटोन न्यूक्लियस भेगा थी प्रोटोन एट वन एच वन वन एच वन बराबर हाइड्रोजन ने प्रोटोन कही शक चलो एम आप शू मे नीपद में तो वन एच टू जेने ड्यूटेरॉन कहवा एनी एक आपने पॉजिट्रॉन मे शाट आ प्रक्रिया थी ये हूँ समझाइ तब चिंता ना करो बाकी टेक्स्टबुक में डायरेक्ट प्रक्रियाओं प्रक्रियाओं लखेली परंतु जूना लॉजिक तक याद होवाइए आने शू वाई पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन छूटो पड़े तो शू आए न्यूट्रीनो अने कहीं ऊर्जा छूटी पड़े हम बात करी ए ऊर्जा तरी याद रखा पॉइंट फोर्टी टू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ तो एकम के मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तमने ख्याल हे आखा चेप्टर में आप चर्चा करेली ओके तो अँ बे प्रोटोन संयुक्त थी ने बे प्रोटोन भेगा थी प्रोटोन न्यूट्रॉन तो तब ध्यान जु सको प्रोटोन रूपांतर खरेखर थे न्यूट्रॉन में याद करो अगौनी प्रक्रिया प्रोटोन न्यूट्रॉन में रूपांतर थत हो तो शू छूट पड़त तू पॉजिट्रॉन शू छूट पड़त तू पॉजिट्रॉन और मैं आ प्रक्रिया दरमियान शू छूट पड़े पॉजिट्रॉन और एनी कण कौ से न्यूट्रीनो बराबर अने कहीं ऊर्जा छूटी पड़े हम समझो ध्यान के बे प्रोटोन संलग्न थी प्रोटोन न्यूट्रॉन बनया ए मैं आना पर लखू चु कि आम रहे प्रोटोन की संख्या पी और न्यूट्रॉन के लिए एक आम प्रोटोन के एक आम प्रोटोन एक ओके संलयन थे बे न्यूक्लियस एक बीजा थी के होइए धारो कि आ एक हाइड्रोजन न्यूक्लियस है बीजो हाइड्रोजन न्यूक्लियस है बने संलयन करने भेगा करवा पड़े तो बने में कई प्रोटोन है बने वे कई कुलंबी आ अपाकर्षी बड़ लगे और बने ने नजीक लई जाइ तो कुलंबी आकर्षी सॉरी बने नजीक लई जाइ तो स्ट्रॉंग न्यूक्लियर बड़ लगते तो आज आखू रसप्रद कहानी है एने विशेष डिटेलपूर्वक समझिए संलयन थवं हो तो बे न्यूक्लियस एक बीजा थी के होइए नजीक तो ज एक बीजा में मर्ज थी सके भेगा थी सके छूटा छूटा है अत्यार तो अनंत अंतरे अनंत अंतरे थी हमने टेन्स टू झीरो एट्ला अंतरे लावा तो शू कर खूब नजीक होइए यनी कंडीशन है एट्ला नजीक होइए संलयन थे कि पर लघु अंतरीय कहू बड़ लगे याद करो स्ट्रॉंग न्यूक्लियर बड़ और केवे हमेशा आकर्षित एवं थे एम पर लघु अंतरीय आकर्षित न्यूक्लियर बड़ असर करके होइए संलयन थे शरत फरी जो है बे हाइड्रोजन ने भेगा थवे तो आपोप थे नहीं कारण अपन खबर है बे प्रकार अंदर बड़ लगे तो एना जे लघु अंतरीय आकर्षित बड़ है यूब ओछू थविए ए बे एट नजीक आई जवाइए हम ये लावा अपन शू नड़े तो जो हूँ तमने डायग्राम में बताऊँ अब ये प्रो बे न्यूक्लियस है तो बने वे अपाकर्षी बड़ लगे इलेक्ट्रिकल फोर्स एट विद्युतीय बड़ जो तम प्रकरण एक में भाया बने वे कड़ लगे 
न्यूक्लियर फोर्स आ लघु अंतरीय से आ गुरु अंतरीय से अगौ आप डिफरस चर्चा करे तो आ इतना नजीक लाई दो कि जे आ बीजू काम आ कर द्यूक्लियर बल पर एने नजीक लावा आरोध आ विरोध करे न्यूक्लियर बल शू काम कर सर्मी जेट अंतरे फर्मी जी ओछा अंतरे आ तो पी बेने भेगा कर परंतु आ बे शू करे ये बेने अपा कर तो आग जुए बने न्यूक्लियसों धन विद्युत भारित होवा कुलम अपाकर्षण बड़ अनुभ बने धन से बेधन वे क्यों बड़ लगे कुलंबीय अपाकर्षी बड़ और आ बड़ों ने ओढ़वा जरूरी ऊर्जा के लिए तो जो जो ध्यान थी हाइड्रोजन मे बे हाइड्रोजन है हाँ एट बे प्रोटोन है तो आ ऊर्जा बे प्रोटोन मे टेक्स्टबुक मुजब के लिए जुए चार सौ किलो इलेक्ट्रॉन हो याद रखनी फरी आ अपाकर्षण बड़ो सामनों करवो हो तो एम पास आटली ऊर्जा होवी जी बे प्रोटोन मे कि बे हाइड्रोजन मे चार सौ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाँ हम याद करो वायु ना गतिवाद वायु गतिवाद में तब शू भेला तो तापमान पर ए गति ऊर्जा आधारित है तापमान पर कौन आधारित है गति ऊर्जा तो आप ये सूत्र वापरीशू और तापमान शोधीशू के बे न्यूक्लियस ने फ्यूज करवा है बे न्यूक्लियस ने भेगा करवा है तो केटलू तापमान जुए जो के जबरदस्त डेवलपमेंट थूँ न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत स्टांडर्ड रीते हैं आ तक ये तरफ ज लई जाए कि बे हल्का न्यूक्लियस ने भेगा थी ने मोटो न्यूक्लियस बनावे आ बोलव ईजी है ये के तापमान जुए तो आव शोधी आप तो तापमान की गणतरी मे थ्री बाय टू केबीटी बराबर काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी विद्यार्थी मित्रों के चार सौ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम ध्यान जो आप तापमान में रस है तो टी ने सब्जेक्ट बनाई चार सौ एज इट इज किलो दस मी त्र एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो कारण के तापमान में ऐसा एकम केलविन है तो एक पॉइंट छ गुणिया दस माइनस ओगनीस दस जो भाग्या के इंटू टू रही गया आ थ्री बाय टू नो टू तो अँ टू वे मल्टीप्लाय कर दिए टू इंटू फोर हंड्रेड किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन थ्री एज इट इज के बी एट बॉल्समेन अच्छा एक पॉइंट आड़तरीस गुणिया दस की माइनस तेवीस घाट तो विद्यार्थी मित्रों तब आ सादरूप आपसो तो ध्यान जो आ बदा एकमों तक याद होइए आम सादरूप आपसो तो तमने आटल आंसर मैं कैलवी एप्रोक्सिमेट तमने आंसर जवाब थ्री इंटू तक आंसर मैं तापमान डी इक्वल टू थ्री इंटू टेन डेज टू नाइन केलविन ये तब कैलक्युलेशन कर सको तो विद्यार्थी मित्रों एवं अर्थ थो कि जे पेलू कुलंबी अपाकर्षी बड़ लगत तो बे प्रोटोन वे ऊंचाई ने ओढ़वा ऊंचाई ने ओढ़वा ऊर्जा की जरूर पड़े चार सौ किलो किलो इलेक्ट्रॉन वोट आ ऊर्जा जो तापमान में संदर्भ में आप शोधी तो आ गति ऊर्जा ये शू है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू थ्री बाय टू के बी टी पर टेम्परेचर लाया थ्री इंटू टेन डेज टू नाइन के बी एन अर्थ के आटल ऊँचू प्रचंड तापमान हे तो ये बने बे फ्यूज थे बने जॉइंट थे आ घटना थी न्यूक्लियर संलयन तो तापमान आटल जुए बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन सामान्य पिस्तालीस डिग्री है तुम जी सको अत्यार उड़ो चा तो मैं गर्मी थी तो आटल मोटू तापमान एट इमेजिनेशन बहार की बात है मटे मैं पहला ही कीधु कि शाटे आ टॉपिक एट इंटरेस्टेड है कि हजी सुधी दुनिया में जो वैज्ञानिकों काम कर रहा है एमने पर आ बेज कोई अत्य रिएक्टर बना सकता नहीं मेन रीजन शू है तापमान बहुत ऊँचू जो है तापमान के थ्री इंटू टेन डेज टू नाइन के लिए बहुत प्रचंड टेम्परेचर से ओके आग आप ताप न्यूक्लियर संलयन प्रक्रिया ने हमें समझिए शाटे ताप न्यूक्लियर एवं नाम आप हमें तक रियलाइज होइए तापमान की इफेक्ट है इतने तो जय हाइड्रोजन वायु में बे प्रोटोन वे पी एट प्रोटोन है लागता कुलंबी अपाकर्षण बल ने ओंगी जवा पूरती ऊर्जा पूरी पाड़ी ने अथवा तापमान वारी संलयन कर तो आ घटना ने ताप न्यूक्लियर संलयन प्रक्रिया कहे आखू लॉजिक हूँ तमने एक बार माइंड में स्टोर करी दू चलो तापमान वे तापमान खूब वे तो शू हाइड्रोजन वायु मॉले हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स है तापमान वे तो गति ऊर्जा बढ़ से हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स है वायु अणुओं एनु दोला बहुत भयंकर बच्चे दोला भयंकर वा शूँ ये बे हाइड्रोजन न्यूक्लियस से बने शू संलग्न जॉइन थे तो आ प्रक्रिया में आऊँ थे जेमा तब एक आ वेल्यू याद रखो चार सौ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव लेवल में आऊँ पूछी सके आग जुए तो आ ताप न्यूक्लियर संलयन प्रक्रिया क्या जवाब 
तो तुम्हारा सिलेबस में सूर्य में थी प्रक्रिया प्रोटोन प्रोटोन चक्रिय प्रक्रिया ये आ प्रकार की प्रक्रिया है ताप न्यूक्लियर संलयन प्रक्रिया ओके चलो जो है तो मैं एक सूर्य बताओ सूर्य अंदर भाग नापमान तब जु सको ये याद रखा एक पॉइंट पांच गुणिया दस की सातगात केलवीन सूर्य नो जो गोड़ो है जे अपन ने समग्र दुनिया ने एवं कही है कि ऊर्जा आप रूप है सतत ने सतत तो यू टेम्परेचर के अंदर भाग में वन पॉइंट फाइव इंटू टेन डेस टू सैवन केलवीन एटलू प्रचंड तापमान है तब जी सको जो आना करता सौ गणु ओछू जो जो है करता है कि गणु ओछू है सौ गणु तो हम के आपने संलयन प्रक्रिया जो मैं तो ये चार तबक्कावार प्रक्रियाओ है जी आप आ थीअरी में समझीश तो अँ बताओ गर्भन तापमान आटला केलवीन है एनर्जी रेडिएट करे एट दरक बाजू थी मैं ऊर्जा उत्सर्जन बताएलू है आ शू आप सन और गर्भन तापमान आटल बराबर चलो प्रोटोन प्रोटोन चक्रिय प्रक्रिया शाटे नाम आप प्रक्रिया अंत अपन ध्यान में आ तो सूर्य में बढ़तन तरीके एना गर्भ में रहे हाइड्रोजन दहन पमी ने शू बना हिलियम हाइड्रोजन दहन पमी ने एच ई टू फोर बनाए बराबर आ लखी सको वन एच वन और एच ई टू फोर बनाए तो कई रीते थे खास आ प्रक्रियाओं ध्यान में रखो एक वक्त रिपीटर एक्जाम में गुजरात बोर्डे आ क्वेश्चन पूछेलो रिपीटर एक्जाम में ध्यान रखो ए लोग एवं विचारता हो कि आ टाइप क्वेश्चन पूछाय नहीं बीजू एक वस्तु कही दो आमा कोई प्रक्रिया बेज अत्यारुधी एम सी क्यू कोई कॉम्पिटेटिव एक्जाम पूछो नहीं पर प्रक्रिया अंत जो कंक्लूजन है एम एम सी क्यू पूछेला है बराबर कॉम्पिटेटिव एक्जाम में एक वक्त तो तेरे ध्यान जवुज पड़ स चार प्रक्रियाओ है मैं चार समीकरण नंबर आप बराबर चार प्रक्रियाओ शाटे थी है यू तक समझाई दो ऊर्जा मूल्य तेरे याद रखना चलो कोने फ्यूज थे को संलग्न थे तो बे हाइड्रोजन बराबर वन एच वन वन एच वन गीव्स वन एच टू ए ड्यूटेरोन आ प्रक्रिया जो हम समझे ये लखी है एक्जेक्टली तुम समझ सको शाटे पॉजिट्रॉन और न्यूट्रीन उत्सर्जित थाय नंबर बे तरफ जाइए एट आ पहली प्रक्रिया अगौ समझे ये हम आ प्रक्रिया थी है तरह शू छूटू पड़े जुओ जो आ शू है पॉजिट्रॉन तो ये पॉजिट्रॉन अँ लख्य एक इलेक्ट्रॉन जोड़े संयुक्त संयुक्त थे को जोड़े इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एट आपने खबर माइनस वन ई जीरो तो एम प्रक्रिया थी अपने बे गामा फोटोन उत्सर्जित थे हम घा ने एवं थे कि बे के गामा फोटोन उत्सर्जित थे कारण के अँ तो प्रक्रिया बेलेंस करवालरेडी बेलेंस है जो लो तुम प्लस वन माइनस वन जीरो जीरो तो अंबाजू जीरो तो पची ऊर्जा छूटी पड़े एक नक्की है कि आज लखी है वन पॉइंट जीरो टू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा छूटी पड़े तो बे गामा फोटोन शाट उत्सर्जित है तो वेगमान संरक्षण थाय तमने ख्याल है कि न्यूक्लियर प्रक्रिया दरमियान वेगमान संरक्षण थाय जो एक गामा फोटोन निकले तो एक जाए आम कारण के पहला स्थिर था और पची गति में केव रीते आए आ बदी ऊर्जा अमने मैं नीपद ने तो एना लीधे के गामा फोटोन जैसे बे ए बने की दिशा के परस्पर विरुद्ध तो आ बदाज लॉजिक टेक्स्टबुक में कोई लॉजिक तमने आपेलू नहीं तो एट के गामा फोटोन्स गामा एट फोटोन्स उत्सर्जित थे बे जे तब जी सको गेमा प्लस गेमा प्लस वन पॉइंट जीरो टू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आगे की प्रक्रिया जो है तीजा नंबर की आज ड्यूटेरोन तो ये वरी पाचे एक हाइड्रोजन जोड़े संलग्न थी ने एक प्रक्रिया बनाए थे जेमा हिलियम संस्थानिक बने एच ई टू थ्री ए प्रक्रिया दरमियान एक गामा फोटोन उत्सर्जन थे आटली ऊर्जा छूटी पड़े पांच पॉइंट ओग पचास मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आ त्र प्रक्रियाओं थद चौथी प्रक्रिया शू थे तो अँ जो नीपज में अपने मूँ ए बे संलग्न थे बे एच ई टू थ्री संलग्न थी ने एक हिलियम न्यूक्लियस बनाए थे और बे हाइड्रोजन छूटा पड़े कि बे प्रोटोन छूटा पड़े और आटली ऊर्जा छूटी पड़े प्लस ट्वेल्व पॉइंट एटी सिक्स मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम खास ध्यान रखो चार प्रक्रिया बेस के याद रहे ये तब जी सको तो बहुत सीम्पल है हाइड्रोजन फ्यूज थी अपन हिलियम न्यूक्लियस बने हम हजी आम एक मेन कंक्लूजन बाकी जे एक्जाम में पूछाय चौथी प्रक्रिया थवा चौथी प्रक्रिया थवा आर त्र प्रक्रिया के थी जो है बेवार सारूँ और बराबर ध्यान थी तब रफ पेन ने पी पेज लेव हो तो तब लई शको हूँ आम डायरेक्ट तक बताइस तर डिटेल में काम करव तुम तर मेथड थी काम कर सको ओके आ प्रश्न पूछे लो कॉम्पिटेटिव एक्जाम में तो 
શું કીધું મેં ચોથી પ્રક્રિયા થવા માટે એક થી ત્રણ પ્રક્રિયા બે વાર થવી જોઈએ ઓકે તો બે વખત પહેલી પ્રક્રિયા થશે બે વખત બીજી બે વખત ત્રીજી અને ચોથી પ્રક્રિયા આ ચારેનો સરવાળો કરીશું તો આપણને ફાઈનલ સમીકરણ મળશે કુલ અસર મળશે બરાબર તો શું લખ્યું છે પ્રક્રિયા એક ને બે વડે ગુણતા પ્રક્રિયા બે ને બે પ્રક્રિયા ત્રણ ને બે એટલે પ્રથમ ત્રણ પ્રક્રિયા બે વાર અને ચોથી પ્રક્રિયા એક વાર થાય ત્યારે આપણને પરિણામી મળે છે હવે ગણતરી કરીએ તો આપણને આ મળે છે આ નિપત તરીકે તો કેવી રીતે મળે તો ડાયરેક્ટ એક્ઝામમાં યાદ રાખવા તમારે યાદ રાખવું પડશે નહીં તો પછી ગણતરી તમારે કરવા માટે ચાર રિએક્શન રાખવા પડે હું તમને બતાવું ચલો પ્રક્રિયકમાં આપણે કેટલા હાઇડ્રોજન લીધા ચાર હવે ધ્યાનમાં મગજના એટલું રાખો પહેલી ત્રણ પ્રક્રિયા બે વાર ચોથી એક વખત પહેલી ત્રણ બે વાર થાય તો એમાં કેટલા હાઇડ્રોજન છે વન ટુ અને થ્રી વન ટુ અને થ્રી ત્રણ હાઇડ્રોજન થયા સારું નીપજમાં કેટલા હાઇડ્રોજન મળે છે બે નીપજમાં કેટલા મળે બે ચોથી પ્રક્રિયા આ ત્રણ થયા તો ત્રણે અને બે વડે ગુણો ત્રણ દો છ અને નીપજમાં બે કેમ કે ચોથી પ્રક્રિયાની એક વાર ગુણવાના છે તો છ માંથી બે જશે કેટલા રહેશે ચાર અહીંયા ચાર હાઇડ્રોજન ચલો એક લોજિક પૂરું આગળ જઈએ ઇલેક્ટ્રોન બે મળે છે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન મળે બે તો ઇલેક્ટ્રોન આખી બધી પ્રક્રિયામાં એક જ જગ્યાએ આવે સમીકરણ બેમાં અને બે ને બે વડે ગુણતા બે ઇલેક્ટ્રોન મળે પ્રક્રિયક પૂરું થયું આ સિવાયના જે પ્રક્રિયકો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કેન્સલ થાય તમે ઉરલી બી ચેક કરી શકો ફોર એક્ઝામ્પલ હું એક વખત બતાવી દઉં અહીંયા હિલિયમનો ન્યુ હિલિયમનો સંસ્થાની જે બળ પડે છે એ એક વખત જે નીપદમાં એને બે વડે ગુણીશું તો બે વાર થશે તારા એક પ્રક્રિયકમાં બે વાર છે આ બંને એ કેન્સલ થયા એવી રીતે બાકીના પણ કેન્સલ થાય ચલો નીપદ તરફ જઈએ એક હિલિયમનો ન્યુક્લિયસ મળે છે જે આપણને ખબર છે કે હાઇડ્રોજનનું દહન થવાથી હિલિયમ બને છે એને જ ન્યુક્લિયર સનલાઇન પ્રક્રિયા કહેવાય અને આ સૂર્યમાં થાય છે તો એ હિલિયમનો ન્યુક્લિયસ એક મળી ગયો અને આલ્ફા કણ એ કહેવાય શું કહેવાય આલ્ફા કણ ઘણી વાર આવી રીતે પૂછી શકે ચલો બીજું જોઈએ બે ન્યુટ્રીનો છૂટા પડે જોઈ શકો છો તમે ન્યુટ્રીનો પહેલી પ્રક્રિયામાં એક વખત આવે છે કારણ કે પોઝિટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય સમીકરણ એકને કેટલી વડે ગુણીએ બે વડે ચલો બે ન્યુટ્રીનો બે ન્યુટ્રીનો ચલો છ ગેમાં ફોટોન કેટલા ગેમાં ફોટોન છે છ ધ્યાનથી જોજો છ ગેમાં કેવી રીતે આવે છે ચલો અહીંયા પહેલી આ બીજી પ્રક્રિયામાં બે બરાબર અહીંયા એક ત્રણ ત્રણ દો કેટલા થયા છ સિમ્પલ ત્રણને પહેલી ત્રણ પ્રક્રિયા બે વાર થાય છે એટલે છ ગેમાં ફોટોન અને છેલ્લે આટલી ઉર્જા લખી છે એપ્રોક્સિમેટ તમને છવ્વીસ પોઈન્ટ સાત મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જેટલી ઉર્જા છૂટી પડે છે એ પણ આપણે ગણાવી દઉં તમારે ગણવું હોય તો આવું કરી શકો અને ક્યુ વન કહો અને ક્યુ ટુ કહો અને ક્યુ થ્રી કહો અને અને ક્યુ ફોર કહો તો ક્યુ વન ક્યુ ટુ ક્યુ થ્રી ક્યુ ફોર માટે આવું લોજિક થાય ક્યુ વન કેટલી વાર બે વાર ગુણવાનું ક્યુ ટુ એનર્જીને બે વાર ક્યુ થ્રીને બે વાર અને એમાં ક્યુ ફોર એડ કરીશું તો છવ્વીસ પોઈન્ટ સાત મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એપ્રોક્સિમેટ તમને જવાબ મળશે બરાબર એ ઉર્જાઓ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી લખેલી છે તો તમે એવી રીતે ગણતરી કરી શકો આમ કેટલા આખી પ્રક્રિયા પ્રોટોન પ્રોટોન ચક્રિય પ્રક્રિયાનો જવાબ આપી દઉં ચલો પ્રોટોન પ્રોટોન પ્રોટોનનો ઉપયોગ કર્યો બે પ્રોટોન એટલે પ્રોટોન પ્રોટોન ચક્રિય પ્રક્રિયાનો અર્થ એવો થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ અગિયાર યાદ કરો શરૂઆત હોય એ જ અંતિમ હોવું જોઈએ તો શરૂઆત વન એચ વન વન એચ વનથી થઈ તો અંતમાં પણ વન એચ વન વન એચ વન થયું માટે ટોપિકનું નામ છે પ્રોટોન પ્રોટોન ચક્રિય પ્રક્રિયા સૂર્યની અંદર થાય છે એટલે હાઇડ્રોજનનો હિલિયમ બનતી વખતે બે ન્યુટ્રીનો એક આલ્ફા છ ગેમાં અને આટલી ઉર્જાનું ઉત્સર્જન થાય છે આમાંથી કંઈક પ્રશ્ન તમને પૂછી શકે જે ઓલરેડી કોમ્પિટિટિવમાં પૂછાયેલો છે ઓકે તો આ ઉર્જા કેલ્ક્યુલેશન તમે વ્યવસ્થિત રીતે કરજો કોઈ કન્ફ્યુઝન ના રહે અને આ કેવી રીતે આ નીપજ મળે છે એનું પણ તમે લોજિક ડિટેલમાં જાતે કરજો જે મેં ડિટેલમાં સમજાવ્યું છે તમે પણ એક બે વખત ગણી લેજો જેથી કન્ફ્યુઝન થાય નહીં છેલ્લે ચાર હાઇડ્રોજન પરમાણુઓ સંયોજિત થઈને દેખાય છે ચાર હાઇડ્રોજન પરમાણુ સંયોજિત થઈને એક હિલિયમનો ન્યુક્લિ એક હિલિયમ બનાવે છે અને એનાથી આટલી મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઉર્જા છૂટી પડે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આજનો લેક્ચર પૂરો કરતાં પહેલાં તમને એક હોમવર્ક આપું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હું આનો આન્સર આપીશ પણ જે વિદ્યાર્થીઓ ખરેખર ન્યુક્લિયર ફિઝિક્સ જોડે સંલગ્ન છે એમને ખરેખર ઇન્ટરેસ્ટ છે તો 
बने जो प्रक्रिया जी एक प्रक्रिया थी विखंडन जेम बस्सो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा छूटी पड़ती थी और संलयन में छब्बीस पॉइंट सात मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा छूटी पड़े बने दरमियान बने प्रक्रिया दरमियान कई प्रक्रिया में वू वू ऊर्जा छूटी पड़ती हे एटो सहलो होत जो मूल्य पर जवाब मत हो तो हूँ तमने पूछात नहीं बराबर एट्ले आमरु होमवर्क है खूबज रसप्रद है जे घा खरा लोग चेप्टर भाई जाए छता खबर होती नहीं फरी प्रश्न रिपीट कर दो एक में छब्बीस पॉइंट सात मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मे एक में बस्सो मे बे कई वारे है ये नेक्स्ट लैक्चर में शोधी लैंक यू